கேபிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சியை பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து நேய உள்ளங்களுக்கும் எனது இந்நேர நெஞ்சார்ந்த வந்தனங்கள் வாழ்வின் மலையோர பொற்கள் பகுதியினூடாக உங்களை சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய வாழ்வின் மலையோர புல்லாக நரை முடியும் மனித வாழ்வும் என்ற பகுதி பரப்பினூடாக உங்களை அழைத்து செல்வதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் பல கருப்பு முடிகளுக்கு மத்தியிலும் துல்லியமாய் தெரிவது ஒரு நரைமுடியே அதை போன்று பல நட்பண்புகள் மனிதர் மத்தியிலே இருந்தாலும் துல்லியமாக தெரிவது அவர்களுடைய சிறு தீய செயலே உண்மையிலே இந்த மனித வாழ்வு பல்வேறு வகைப்பட்ட கட்டங்களை தாண்டித்தான் செல்லுகின்றது அந்த வகையிலே செல்லுகின்ற பொழுது ஒரு மனிதன் இளைஞனாக இருக்கின்ற பொழுது அதாவது ஒரு இருபது இருபத்தி அஞ்சு வயசு இளைஞனாக இருக்கின்ற பொழுது அவனுடைய சிரசிலே ஒரு நரைமுடி வந்துவிட்டது என்றால் எத்தனையோ ஆயிரம் கரப்பு முடிகள் தலையிலே இருந்தாலும் அந்த ஒரு முடி மட்டும் மிதந்து காணப்படும் அதாவது கம்பி போன்று நீட்டிக்கொண்டு அந்த தலையிலே காணப்படும் அதை பார்ப்பவர்கள் எனக்கு தலைமுடி நரைத்து விட்டது என்று கூறுவார்கள் அது எத்தனையோ கரப்பு முடி இருந்தாலும் நரைமுடி தான் துல்லியமாக தெரிகின்றது ஏனென்றால் அதனுடைய பிரதானமான பண்பு அது அந்த நரைமுடியின் தர்மம் அவ்வாறானது எத்தனையோ கரப்பு முடிகள் இருந்தாலும் அவங்களுடைய கண்களுக்கு அவை தெரிவதில்லை வெள்ளை முடியை தான் காணுகின்றோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் எத்தனையோ விதமான நரைமுடிகளை ஒரு மனிதன் கொண்டிருக்கின்றான் என்றால் அவனுடைய சில சிறிய ஒரு கரப்பு முடி இருந்தால் அதை கண்டுகொள்வதில்லை இந்த மனித வாழ்வு என்றது அவ்வாறு தான் அதே போன்றதான் ஒரு மனிதர்களிடம் எத்தனையோ விதமான நல்ல பண்புகள் இருக்கட்டும் அவர் அன்பு செய்கின்றார் பண்போடு இருக்கின்றார் நன்றி உடையவராக இருக்கின்றார் தியாகம் செய்கின்றார் இறக்க குணமுடையவராக இருக்கின்றார் இவ்வாறு பல்வேறு வகைப்பட்ட நல்ல பண்புகளை கொண்டிருந்தாலும் சில பேர் சொல்லுவார்கள் அவன் நல்ல மனிதன் நல்ல பண்புள்ளவன் இருந்தாலும் என்று எழுப்பார்கள் இருந்தாலும் அல்லது ஆனாலும் என்கின்ற அந்த வார்த்தைக்கு அங்காலே ஒரு தீய பண்பு தான் வரப்போகின்றது சாப்பாடு நன்றாக இருந்தது பிரமாதம் இருந்தாலும் அல்லது ஆனாலும் என்று அவர்கள் கூறுவார்கள் கூறுகின்ற பொழுது அங்காலே ஏதோ அவர் தவறை தான் அவர்கள் கூற நினைக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் தவறான விடயத்தை தான் கூற நினைக்கிறார்கள் இந்த சினிமா படம் நல்ல படமாக இருக்கின்றது நல்ல சண்டை காட்சிகள் நல்ல பாடல்கள் நல்ல கதைக்களம் ஆனால் என்று எடுத்து விட்டால் அதை கடத்தபடியாக கூடாத ஒரு பண்பை தான் அவர்கள் கூறப்போகின்றால் கண்டு நினைக்கின்றோம் இப்போ அங்கே பிரதானப்படுத்துவது அவர்கள் அந்த ஆனாலும் அல்லது இருந்தாலும் என்று கூறிவிட்டு அங்கே பிரதானப்படுத்து படத்தை இருப்பது இருப்பது ஒரு தீய பண்பை இந்த சந்திரனிலே சந்திரன் பிரகாசமாக தெரிந்தாலும் அந்த சந்திரனிலே காணப்படுகின்ற அந்த இருள் தன்மையான படலம் அதாவது மலைகள் குழிகள் ஆறுகள் முதலான அந்த படலத்தை மக்கள் விமர்சிக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இப்படி வன்மையான இதிலே இப்படி ஒரு கருமையான படலம் இருக்கின்றது என்று அதனை விமர்சிக்கின்றார்கள் ஒரு வெள்ளியான பேப்பரை அதாவது வெள்ளியான ஒரு தாளை எல்லோரும் விரும்புவார்கள் அந்த வெள்ளியான தாளிலே ஒரு கருப்பு மை சிந்தப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் அந்த கருப்பு மை மட்டும்தான் அவர்களுடைய கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு முற்று முழுதாக ஒரு கருப்பாடி அணிந்திருந்தால் அதை கண்டுபிடிப்பதில்லை கண்டுகொள்வதும் இல்லை ஆனால் அவர்களுடைய தேவையும் அப்படி இருக்காது ஆகவே இந்த மனிதருடைய வாழ்க்கை என்பது தவறை சுட்டி காட்டுவார்கள் அதாவது தவறை அல்லது குற்றத்தை அல்லது குறையை சுட்டி காட்டுகின்ற ஒரு பண்பு ஒரு பாரிய ஒரு விழுக்காடான பண்பு அது அதாவது அது விமர்சித்தல் தவறை விமர்சித்தல் குற்றத்தை விமர்சித்தல் பிள்ளையை விமர்சித்தல் விமர்சிக்கின்ற பொழுது அவருடைய மனம் எந்த வகையான துன்ப நிலைமையை அடைந்து கொள்ளும் என்பது யாவரும் அறைந்ததே ஆகவே ஒரு மனிதனுடைய எத்தனையோ விதமான நல்ல பண்புகள் இருந்தாலும் தீய பண்பு அவரை கீழ்நிலைக்கு தாழ்த்திவிடும் அந்த தீய பண்பை எங்களிடமிருந்து நாங்கள் விலக்கி கொள்ள வேண்டும் அதாவது எத்தனையோ ஆயிரம் நரைமுடிகள் வெள்ளை முடிகள் இருந்தாலும் நிறைய முடியானது அதிலே துல்லியமாக தெரிவதை போன்று எத்தனையோ ஆயிரம் நல்ல பண்புகளை நாங்கள் எங்களிடத்தையே கொண்டிருந்தாலும் நாம் உலகத்திலே தீய பண்புகள் சிலதையாவது கொண்டிருந்தாலும் தாழ்ந்த மனிதர்களாக கருதப்படுவோம் என்று கூறி இன்றைய வாழ்வின் வழியோர பொற்கள் பகுதியிலிருந்து உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்